。常关注国内篮球赛事的小伙伴们想必都知道，如今 CBA 第二阶段的赛事正在长春如火如荼的进行着。在北京时间十二月二十七日晚 ，CBA 的球馆内也是迎来了一场精彩大战。近期势头正盛的浙江广厦对上了卫冕冠军广东男篮，原本是一场球迷们十分期待的比赛，结果却因为裁判的一番离谱操作，让观赛的球迷们大失所望，甚至于让姚主席的脸面也挂不住。这到底是怎么一回事呢？在当日的比赛中，浙江队九十八比九十六大胜广东队。胡金秋身为广厦的队长，表现得很出色，整场交出了二十一加十的两双答卷。然而，胡金秋的亮眼表现却并非是这场比赛的爆点。这场比赛之所以能引发很大的争议，主要是因为第一节广厦队的核心孙明辉便被裁判两次鸣哨给吹出了球馆。从赛前广东队给出的上场阵容，便是不难看出，双方球队对于这场比赛都是很重视的。不仅纷纷派出了两边签下的外援，广东这边更是全员上阵，连术后恢复的易建联都上了场。然而，从一开始的比赛来看，显然浙江广厦这边更早的进入了状态。相反，广东男篮这边面对着浙江高强度的防守压迫，显得非常的不适应。一上来呀，也是连续丢球，命中率也是不高，这样也让浙江队趁此机会拿出了一波高潮，比分一下子就被拉得很大，一度来到了十七比二的分数。然而，就在这个时间段，场上发生了意外。势头正盛的浙江广厦孙明辉，在短短的三十秒内，直接被裁判驱出了球场。短短的三十秒，也出现了本场比赛最大的两场争议。裁判在广东队大比分落后的情况下，做出如此争议的判罚，不难让人去想，裁判哨声的背后，会不会有些不可告人的秘密？在之后的比赛，也就是在孙明辉下场后，广东队在第三节时也是掀起了反扑的浪潮，一度将分差追至三分。好在呀、啊，关键时刻广厦队有人挺身而出，不然广东队还真的就翻盘了。接下来呀、啊，就让我们来分析一下孙明辉是怎么在三十秒内被驱逐的。通过慢镜头的回放，身为球迷的我们也不难去发现，裁判对孙明辉明显有着故意针对的成分在。首先是第一次的吹罚，在第一节还剩四分多的时候，孙明辉去扑抢胡明轩手中的篮球，被裁判吹罚了一个违体犯规。通过慢镜头画面，我们可以看出，孙明辉的动作并非很大，要判违体的话，其实还存在一定的争议，因为孙明辉在向胡明轩扑去的时候，明显是朝着胡明轩手中的球去的，因为当时啊。胡明轩手中的球并未离手，还没有传出去给队友。话说回来，如果此时的胡明轩已经把手中的篮球传了出去，那么孙明辉明显是冲着人去的。那么此时段主身为裁判，判罚孙明辉违体犯规便是毫无争议。况且啊，这球之所以让球迷们感觉裁判有失公正、差别对待，是因为在孙明辉扑球前，球权是在孙明辉手中的。而此时的孙明辉遭到了胡明轩、广东两人的包夹，在包夹的过程中，可以明显的看出。吴明轩是上脚了的，这样的动作都没有引发裁判的哨响。孙明辉在之后动作略大，也属实正常。遭到这样的不公平待遇，谁能没点情绪呢？也正是因为这样的情绪，也成了孙明辉被罚下的导火索。紧接着没过几十秒，第二个哨声就又来了。在孙明辉持球突破上篮时，遭到了广东队徐杰的大手犯规。此时的裁判却并未响哨，对此判罚，孙明辉显然很不满。在退防的过程中，也是双手一摊看向裁判，对其刚才的判罚产生了抱怨。让孙明辉始料不及的是，自己质疑得来的不是正义，而是直接给了一个技术犯规。仅仅半分钟，连续两次判罚，直接将孙明辉驱逐出了球场。先前连续两次的针对，让孙明辉情绪上固然对裁判有些不满，就是抱怨一下就直接领了个记分。况且在响哨后，孙明辉也并未有激动的动作，有的呀只是无奈的冷笑。难道裁判真就欺负浙江教练脾气好吗？两次的判罚实在太牵强，连解说都看不过去了。裁判给出的判罚，你们觉得对吗？然而段涛的哨声在场上的争议，不单单只有这两个。在浙江广厦对阵广东男篮的整场。